Est-ce que pour toi, euh, pieds qui puent, cheveux gras, transpiration, ça rime avec voyageur Alors j'imagine que voilà, si tu n'as jamais voyagé, ou peut-être que même déjà tu as voyagé et que tu penses ça, j'imagine que tu penses que voilà, que quand on voyage, et bah forcément... On doit mettre un petit peu de côté son hygiène. On va pas forcément pouvoir se laver tous les jours parce qu'on n'aura pas accès à l'eau tous les jours. On n'aura pas forcément une douche pour se laver. Et euh, t'as pas tort si tu penses ça. Moi, tu sais, j'en suis venu un jour, tellement que j'étais sale en voyage, à devoir me faire couper les cheveux, de me faire raser les cheveux. Euh, je t'explique ça. C'était en 2014 pour mon premier voyage. Mon premier voyage, j'étais parti faire le Tour de France en autostop avec un pote. Et euh, ben voilà, on était dans les Cévennes et on remontait dans le nord de la France en stop. Et euh, donc voilà, on était en train de faire du stop. Et là, il y a une voiture qui s'arrête, il y a une jeune femme qui s'arrête. Elle nous dit de monter, du coup, on monte. Et euh, c'est marrant, c'est qu'au enfin, marrant, tu vas voir un petit peu la chute de tout ça. C'est qu'au bout d'une ben voilà, dizaine de minutes, on discute, on rigole. Et puis elle nous dit qu'elle sent bien qu'on est des voyageurs. Quoi. Mais elle le sent bien dans le terme, ben voilà, elle nous dit clairement en fait qu'on sent mauvais quoi. Et bon voilà, c'est un petit peu cocasse, mais c'est pas fini. Euh, C'était rigolo, mais voilà, c'est toujours un petit peu dérangeant. Bref, euh, on continue à rouler, on continue à rouler. Moi j'étais un petit peu fatigué de la veille, du coup je m'endors. Je pose ma tête contre la vitre et je m'endors. Comme ça je me réveille une centaine de kilomètres plus loin. Et euh, je commence à regarder, voilà, on est toujours dans la voiture, tout va bien. Je regarde un petit peu le paysage et je me rends compte que la fenêtre de la vitre de la voiture elle est toute, euh, toute grasse, toute sale et je me dis, tu sais, le truc dégueulasse, quoi j'ai posé ma tête contre cette vitre-là et je regarde un petit peu les autres vitres, en fait euh, les vitres sont tout à fait propres, la voiture est clean et je me rends compte que c'est moi, en fait, avec mes cheveux gras qui ai taché la fenêtre, quoi le truc bien, bien crade et du coup, un petit peu gêné, en cachette, je prends la manche de mon... je prends un bout de... un bout de t-shirt, je sais pas quoi, et j'essaie de frotter un petit peu bon, ça se nettoie pas j'étale plus que je... que je lave, donc j'arrête donc voilà Bref, le truc bien crade et euh, on finit en fait par, par se retrouver sur une aire de repos. En fait, cette, cette jeune femme nous apportait, devait nous déposer dans Paris. Sauf que voilà, faire du stop dans Paris, dormir dans Paris, ça aurait été compliqué. Du coup, elle nous laisse sur une station, euh, une aire de service avant Paris. Et là, il fait déjà nuit quand elle nous laisse. Donc, on n'a pas envie de monter les tentes, surtout sur une aire de service qui était toute petite, du coup on décide de dormir à la belle étoile et on se trouve une table de pique-nique comme lit donc mon pote qui est plus grand que moi dort sur la table et moi je dors sur un banc, comme ça à la belle étoile et le matin je suis réveillé, euh, je sens un truc qui me gratte les cheveux en fait et je me dis que c'est mon pote donc je me redresse, je le regarde et en fait non, lui il dort très bien du coup je passe la main dans les cheveux et en fait je me rends compte que j'ai une limace collée dans les cheveux donc le truc bien dégueulasse, je la prends, je la jette, je me redresse, je vois son, le circuit qu'elle a fait sur moi, euh, elle a monté, elle est passée euh, voilà, sur le banc en béton, elle a rampé sur mon duvet en laissant une trace, elle est venue se coller dans mes cheveux. Donc je me lève, je prends une bouteille d'eau, j'essaye de rincer mes cheveux, et là euh, bah voilà, je me rends compte que la bave qu'elle a laissée, ça part pas facilement, donc je vais à la boutique de l'air de service, euh, je vais demander un jeton, je paye un jeton pour me pouvoir me doucher parce qu'il y avait des douches pour les routiers. Et là, je me prends une grande, une bonne douche, je me savonne, je me fais un shampoing et tout. Et il y a toujours un espèce de résidu qui reste en fait. C'est la bave de, de, de l'image, c'est très dur à faire enlever, crois-moi. Donc ce que je fais, c'est que bah voilà, je fais sécher mes cheveux, on repart. Et euh, bah voilà, quelques heures plus tard, en passant devant un coiffeur, bah, je lui ai dit de me couper les cheveux. J'avais plein de cheveux, il m'a fait presque une boule à zéro, c'était un petit peu traumatisant, euh, mais bon voilà, j'avais, c'était la seule solution que j'avais trouvée. Donc voilà, c'est un peu, ça a été un déclic pour moi pendant mon voyage pour me dire en me disant mais où est-ce, comment j'ai fait pour en arriver là, comment j'ai fait pour accepter euh, ça, parce qu'en fin de compte tu vois c'est un peu le problème, c'est que quand on part voyager, il y a beaucoup, on a beaucoup trop tendance à accepter ça, de se dire que euh, bah en fait voilà on se dit que c'est normal c'est normal quand on part voyager de mettre un petit peu son hygiène de côté on se dit qu'on va pas forcément toujours sentir bon on se dit qu'on va pas forcément rester toujours propre et euh, alors que c'est c'est une erreur parce que parce qu'en fait le fait de réagir comme ça et ben c'est voilà on se dit qu'on va avoir l'hygiène minimale mais sauf que quand tu as l'hygiène minimale alors je change ma caméra de main désolé quand tu as une hygiène minimale, bah le problème c'est que 
voilà, ça peut t'emmener à moins bien dormir. À, tu sais, quand tu es sale et que tu veux dormir et que tu es sale et que tu veux dormir dans ta tente, bah, ça peut être très inconfortable. Donc, tu vas repasser une nuit encore plus pourrie. Euh, tu vas mal dormir. Niveau rencontre aussi, ça peut être pas top. Tu sais, quand tu fais du stop, tu te rends compte que l'apparence euh, joue énormément. Nous, ça nous arrivait des centaines de fois en faisant du stop que les gens nous disent d'habitude, je prends personne en stop, mais vous, vous avez une bonne tête. Donc, vraiment, le gens se fient beaucoup à l'apparence et le fait de ne pas avoir une bonne hygiène, de ne pas avoir l'air propre, bah, ça peut empêcher beaucoup de rencontres, ça peut empêcher de faire des rencontres en faisant du stop. Mais voilà, pour les personnes qui vont peut-être partir, qui vont être seules, qui ont envie de se faire des potes en voyage, peut-être même bah, voilà, de trouver l'amour en voyage, je sais pas, ça peut vraiment freiner ça. Et même pour le confort, pour le plaisir, tu sais, je sais pas, je sais pas ce que tu fais comme travail, je sais pas si tu travailles, mais quand tu as passé une journée à travailler, le que tu as transpiré, que tu étais dans la poussière, je sais pas, même si tu as été faire les courses et qu'il faisait chaud sur le parking, que tu as transpiré, bah, la première chose que tu vas rentrer chez toi, c'est peut-être te prendre une petite douche, te passer un petit coup de gant, te faire que, voilà, un petit truc, une petite toilette qui va te faire du bien, bah, c'est pareil en voyageant, tu sais, les journées des fois sont très très dures, euh, même si es, euh, tu fais juste du tourisme, que tu vas dans des endroits qui sont pas forcément, où tu vas pas forcément te salir, que tu fais pas de la rando et tout, mais les journées peuvent être longues, fatigantes, et le, le fait de pouvoir te laver le soir, bah, c'est un petit peu l'un des meilleurs moments de la journée. Et tu vois, il y a beaucoup de gens en fait qui, qui se résignent un petit peu là-dessus, qui se disent bah voilà, moi je, je pars voyager et tant pis, je ne me laverai pas tous les jours. Alors qu'en fait, euh, pour se laver tous les jours, c'est très très simple, il y a plein de solutions. Il existe des, voilà, des astuces pour bien s'organiser, il existe des accessoires qui sont très efficaces pour se laver en voyage et pourtant qui sont hyper légers, qui ne vont pas prendre de place dans son sac. Il y a des produits, des produits en plus naturels, écologiques qui vont être parfaitement adaptés au voyage. Moi, les meilleurs produits que j'ai trouvés, c'est souvent des produits qui sont naturels et écologiques. Voilà, il y a des méthodes aussi, des méthodes pour se laver, des méthodes pour apprendre à te laver quand tu n'as bah, pas beaucoup d'eau. Comment est-ce que tu fais pour te laver quand tu n'as pas accès à l'eau, ou quand l'eau est polluée, ou même quand l'hôtel dans lequel tu vas, tu vas, as décidé de dormir, eh ben, il est, euh, voilà, il est, il est peut-être sale, ou tu n'as même pas envie de sortir de ta chambre. Il existe des, des méthodes pour tout ça. Et... Euh, moi, toutes ces méthodes, je les ai apprises en voyageant. Tu sais, ça fait la première fois que je suis parti voyager, c'était en 2014. J'ai voyagé pendant 9 mois en autostop, avec ma tante, en marchant énormément. Euh, j'ai fait le tour de France comme ça avec un pote. Euh, après, voilà, j'ai pris une petite année où je suis revenu un petit peu à la réalité. Et puis, ça ne m'a pas du tout plu, la réalité. Donc, je suis reparti voyager. Et maintenant, bah, ça, va faire, euh, voilà, ça va faire plus de 2 ans et demi qu que je voyage. Bon, je voyage plus seul. Je voyage avec ma chérie, Cindy. Et on a expérimenté le voyage sans argent, le voyage en stop, le voyage en autonomie. Euh, voilà, en autonomie, euh, le voyage à pied, avec, euh, en filtrant l'eau, en mangeant ce qu'on trouve dans la nature. Aujourd'hui, on voyage en fourgon aménagé. Donc, on a expérimenté énormément de façons de voyager. Et ben bah, voilà, quand tu fais ça, bah, tu es confronté à plein, plein, plein de situations où euh, voilà, tu dois apprendre à te laver alors qu'il bah, fait 0 degré et que tu n'oses même pas sortir ta tente. Tu dois apprendre à te laver alors que tu n'as pas trouvé d'eau de la journée et tu n'as qu'un verre d'eau pour te laver. Tu dois apprendre à te laver parce que tu es dans un hôtel et qu'il bah, est tellement flippant l'hôtel que tu n'oses même pas sortir de ta chambre. Tu es confronté à plein de situations comme ça. J'ai testé énormément de matériel aussi, j'ai testé énormément de produits juste sur le choix des savons. Il euh, y a des savons qui sont qui sont très efficaces pour le voyage, alors qu'il y en a d'autres qui sont des vrais calvaires. Par exemple, si tu prends un savon et qu'il se rince mal, c'est une, bah voilà, c'est un gros problème parce que tu vas utiliser toute ton eau pour te laver, puis une fois que tu es savonné, bah tu es obligé de te rincer, du coup, tu es, es un peu dans la galère. Donc voilà, toutes les... Moi, j'ai expérimenté énormément de choses, et toutes ces choses, eh ben, j'ai décidé de les, de les compiler dans un guide. Alors, j'ai créé un guide qui s'appelle le guide des voyageurs propres. Alors pourquoi propre Parce que le but, ben là, comme tu l'as compris, c'est de voyager et de rester propre, de garder un bon hygiène, mais aussi d'être propre envers la nature, de ne pas polluer. Parce qu'en fait, si tu regardes bien ce que te vendent la plupart des... Déjà, il n'y a pas énormément de choses qui se vendent pour les voyageurs, mais toutes les choses qui se vendent, ça va être des savons qui vont être compris, qui vont être... Euh concentré par exemple, du concentré de savon ça marche pas forcément et puis en plus c'est pas du tout biodégradable, c'est pas bon alors qu'en voyageant tu vas être amené à te laver peut-être dans une source, dans une rivière ou dans des hôtels où l'eau le, part directement euh, dans, dans la mer ou dans les lacs et tout donc euh, voilà quand on voyage on a, on a envie d'avoir un impact quand même euh, qui soit le moindre sur l'environnement et euh, donc voilà le but c'est que ça te permette de rester propre en voyage sans polluer le but, c'est que tu sois capable de te laver tous les jours en voyage, même dans les pires conditions, euh, sans pouler la planète. C'est ce que j'ai voulu faire. Alors, euh, 
euh, ce guide, je ne vais pas te le résumer entièrement, on va voir énormément de choses. Euh, le but, c'est que tu sois capable de te laver. Euh, voilà, tu auras, une fois que tu auras suivi ce guide, tu sauras quel matériel euh, acheter, du matériel très minimaliste, une trousse de toilette très minimaliste. Le but, c'est que, que tu saches quels sont les meilleurs produits euh, à apporter avec toi, les meilleurs produits naturels qui vont te permettre de te laver en voyage, qui vont être légers, qui vont être solides, pour ne pas se renverser dans ton sac. Euh, et voilà, de te laver sans polluer ta propre santé, mais sans polluer non plus aussi la, la planète, des systèmes, euh, voilà, comment s'organiser pour avoir accès à l'eau tous les jours, comment se laver avec une seule bouteille d'eau, comment se laver même quand on a juste seulement un verre d'eau. Euh, donc voilà, le, ce guide-là, c'est un guide que j'ai fait pour euh, bah voilà, que tu puisses être sûr de te laver tous les jours en voyage. C'est plus de deux heures et demie de vidéo. Euh, si ça t'intéresse, si tu veux le résumé de ce guide, je t'ai mis un lien dans la description, ça te renvoie sur ma boutique en ligne. Euh, tu auras tout le résumé de ce guide, tout ce que tu trouveras dedans, c'est écrit. Donc si ça t'intéresse, voilà. Euh, je voulais te dire aussi, c'est que le guide, vu que je viens de le sortir, il est en promotion. Euh, J'ai fait une bonne promotion dessus. Le prix va augmenter. Le prix, voilà, il va rester à ce prix-là que pour cette journée-là. Demain, il augmentera. Donc euh, si ça t'intéresse, si tu vas le voir, si tu veux l'avoir rapidement et moins cher. Tu peux le prendre euh, directement aujourd'hui, sache que le prix augmente demain. C'était une petite promotion que je voulais faire vu que je viens de sortir ce guide. Euh, J'étais content de le proposer à un prix euh, avantageux. Donc voilà ce que je veux dire, c'est que... Euh, bah voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si ça t'intéresse, je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo. Tu verras directement sur ma boutique en ligne. Après, ça se fait vite. Si tu décides de l'acheter, tu le reçois directement. Un lien par mail, tu peux y avoir accès. Directement, tu vas, il y a plus de deux heures et demie de vidéos, je t'explique tout dans les moindres détails, toute mon organisation pour être sûr de savoir tous les jours. Voilà, je te dis à tout de suite dans le guide.